pessoal, boa tarde para vocês, a paz de Deus com todos. Gente, estou aqui ó para trazer mais uma receitinha para vocês aí. E hoje é segundona, dia 14 de novembro aí. Gente, para quem... Vocês sabem que eu gosto de estar tá gravando o vídeo em tempo real. Não importa se eu vou postar amanhã, mas o dia que eu tô gravando é hoje. Segundona, dia 14 de novembro aí, tá bom, pessoal? Pode ser que eu subo ele para vocês amanhã ou depois da manhã, mas o tempo real que eu tô gravando, o dia real é hoje. Segundona, dia 14 de novembro aí. Gente, a pedido... De várias amigas minhas aí, várias escritas nossas aí do nosso cantinho, eu vou reproduzir o nosso molho de pimenta dedo de moça que, que até então fez e está fazendo sucesso. Esse vídeo nosso aí, gente, já está chegando a quase 300 mil visualização com a graça de Deus, a quase 30 mil likes. Então foi um vídeo aí que fez muito sucesso, o pessoal gostou muito e a pedido de umas amigas aí, eu vou reproduzir hoje... Atualizar, atualizar a receita, tá? Vou mostrar pra vocês os ingredientes que eu vou estar tá usando aí pra fazer esse molho de pimenta, tá? Vocês vão adorar, gente. Esse molho de pimenta, até quem não gosta de pimenta, vai arrasar, vai gostar. Pra comer no churrasquinho, pra comer com salgados, ele, pra comer com a comida com o seu arrozinho e feijão, ele é top, gente. Ele é top da, das galáxias aí. Eu garanto, tá, gente? Até, é que nem eu disse, às vezes tem pessoas que não gostam de pimenta muito ardida. Ele quebra um pouco do ardume da pimenta dedo de moça. Se você quiser fazer sem a semente, você faz. E se você quiser fazer com a semente, pode fazer também. Porque tem uns um certos ingredientes ali que vai cortar a acidez e o ardume da pimenta, tá? Então, bora lá sem muito blá 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 e vamos ali mostrar os ingredientes. Desde já, ó... Peço pra você que gosta, né, gente, de receitinha, gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aí abaixo, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação do nosso trabalho aí, deixa seu like, compartilhe e comente, tá? Que eu quero ver bastante comentário nesse vídeo aí. Então, bora lá é, mostrar pra vocês os ingredientes que a gente vai estar tá usando aí pra misturar essa delícia de molho aí. Bora lá! Pessoal, para fazer essa delícia, eu tô aqui com 28 pimenta dedo de moça, gente. Olha que perfeição essa pimenta. Uma perfeição, né, gente? Que coisa linda aí. É, tem uma, uma, uma verde aqui no meio, gente, mas é uma verde que o rapaz deu. Eu falei, deixa aí que eu também vou misturar ela. Mas aqui, gente, nós temos 28 pimenta. No vídeo que eu gravei há muito tempos atrás aí, houve um, um, um desencontro aí, porque acho que eu não deixei o, o tanto de pimenta que eu usei. Para essa receita, para esses ingredientes que eu vou estar tá usando hoje, eu vou estar tá precisando de 28 pimentas. Então aqui tem 28 pimenta dedo de moça, tá bom? Vamos precisar de uma colher rasa de sal, que é essa daqui de sobremesa que eu usei. Não é a de sopa, é a de sobremesa, ó. Que ela é menorzinha do que a colher de sopa, tá bom? Uma colher rasa de sal, três colheres da mesma ali que eu usei para pegar a de sal, que é de sobremesa, de açúcar. Dois tomate, tá? Uma cebola média, que depois eu vou picar. E aqui nós temos quatro dentes de alho bem grande, gente. Vocês estão vendo aqui, né? E vamos precisar também de um chachê de molho de massa de tomate aí. Pode ser o molho que você tiver, não tem marca, é o molho que você tiver na sua casa, tá? Um copo de vinagre, né, de 200 ml e um copo de óleo também de 200 ml. Eu coloquei nesse copo, gente, mas aqui tem 200 ml, é que esse copo é maior um pouquinho, tá? Mas, ó, pode ser esse copinho aqui, ó, que vocês podem estar tá usando. Quem tem desses copinhos em casa, mede um desse de vinagre, mede um desse de óleo, tá bom? Que vai dar super certo aí a sua receitinha, tá? E aqui, ó, eu tenho essa vasilha com água, com água gelada, tá? E aqui dentro, ó, eu vou já colocar água quente. É, gente, pra quem não sabe, a pimenta, ela tem uma bactéria terrível, tá? Uma bactéria terrível. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar a água fervendo aqui, pra deixar 10 segundinhos aí, ó, água fervendo. E vamos aqui colocar, depois que ficou 10 segundinhos aqui, a gente vai deixar mais 10 segundinhos aqui na água gelada, para dar aquele choque, para tá matando todas as bactérias aí. Porque, ó, se tiver 100% de bactéria, 
esse processo que eu vou fazer aqui da água quente, da água gelada, vai, vai matar aí uns 90%, tá? Da bactéria aí. Então, ó, funciona muito bem. Então, bora lá. Eu tô aqui já com a minha panela, né? Porque esse molho vai, vai no fogo. Eu vou ter que refogar alguns ingredientes. E estou aqui com a minha água já fervendo, ó. Já vou desligar, ó. Vou apanhar aqui, tá bom? Aí, ó. Eu vou deixar aqui, gente, 10 segundinhos. Não precisa mais do que isso, ó. Nós vamos dar um choque, termo na no... choque térmico aí nas nossas pimentas aí, ó. Pra tá matando todas as bactérias. Gente, como eu falei pra vocês, eu não vou tirar... Eu não vou tirar a semente, entendeu? Não vou tirar a semente. Eu vou picar ela com semente, por quê? Como eu vou estar tá usando o óleo e o vinagre e o molho e o tomate, vai tirar a acidez e o ardido. Então, pode bater com a semente, beleza? Mas quem preferir fazer sem a semente, pode ficar à vontade. Não tem problema, tá? Então, bora lá deixar aí 10 segundinhos. Ah, pessoal, ó, e eu também comprei esses três vidros aqui, ó, pra tá colocando as nossas pimentas. Porque como eles têm essa tampinha aqui, ó, fica mais fácil aí de você estar tá usando a tua pimenta, tá? Se não caber tudo aqui, eu coloco em outro vidro também, que já tá tudo lavadinho, esterilizado, tá bom? Como já passou 10 segundinhos na água fervente, o que que eu faço? Eu venho aqui pra água fria, ó. Esse é o choque térmico para matar todas as bactérias, para tirar todas as impurezas da pimenta aí, gente, porque ela fica lá no pé, lá no, na roça, lá no, na horta que seja, e ela fica lá à mercê de tudo quanto é bicho, né, gente? Então tem que fazer esse processo. Pronto, já, ó, já vou jogar aqui minha água na pia, e agora eu vou deixar mais 10 minutinhos aqui na água gelada. Essa água tá super gelada, viu, gente? Tirei mesmo da geladeira bem gelada, para depois a gente começar já a picar, ó. Depois disso aqui, gente, eu vou escorrer a água e já vou começar a picar. Só que aí eu não mostro pra... Não preciso ficar mostrando, mas eu vou picar o alho, vou picar a cebola e vou picar o tomate. Pra gente tá refogando tudo ali, tá bom? Você pode estar tá usando pra dar uma refogadinha, um pouquinho de óleo ou azeite, se você preferir. Mas eu vou usar óleo mesmo, tá bom? E bora lá. E vou mostrar depois o processo pra vocês como que a gente vai fazer essa mistura das pimentas com esses outros ingredientes aí, tá? Vamos deixar aqui agora 10 segundinhos aí, ó. Aí, minha amiga, pra você que pediu pra mim reproduzir a receita do molho de pimenta dedo de moça, tá aí, ó, reprodu reproduzindo com muito carinho, com muito amor. Ah, pessoal, e quem quiser aí que eu reproduza alguma receita, pode estar tá pedindo aí nos comentários, igual essa nossa amiga, viu? Vou ficar muito contente e vou atender o seu pedido também, tá bom? Prontinho, pessoal, já passou 10 segundinhos aqui na água fria, deixa eu segurar elas aqui pra não cair. E agora a gente vai deixar ali o nosso sal, a nossa açúcar, tá? E vamos picar todos esses ingredientes e vamos picar também a pimenta em rodelinhas, tá? Pessoal, olha aqui, já piquei as, as pimentas, eu dei uma lavada nela, gente, já tirou mais ainda, ó, a semente, tá? Então ficou bem pouca semente. Pessoal, quando você for picar a tua, tua pimenta aí... É, é, toma um cuidado, apesar que essa daqui não é muito ardida, mas às vezes tem gente que pode assim, dar uma ardência, né? Pode, tampa, é, pode assim, provocar um pouco assim de falta de ar, tá? Porque quando a pimenta é muito ardida, ela tranca até as vias respiratórias. Só que essa é a dedo de moça, ela é bem tranquila. Esses pedaços verdes que tá aqui é de uma verde que eu piquei, tá, gente? Aqui está os nossos dois tomates picadinhos, eu piquei ele com semente de pele que não precisa tirar. Os nossos quatro dentes de alho tá picadinho aqui e a nossa é, é, cebola média tá picadinha aqui, tá? Então bora lá, né, gente? Vamos tirar uma fotinha pra... É isso aí, ó. Parei pra tirar uma fotinha. E agora, gente, vamos lá ligar o fogo que a gente vai aqui refogar o nosso alho e a nossa cebola. Gente, vou colocar aqui o alho, tá, ó. Vai dar uma refogadinha no alho e na cebola, tá? Uma, uma murchadinha, tá, pessoal? Prontinho, ó, vou dar uma, uma refogadinha aqui, ó, tá? Pra dar uma murchadinha nesse alho, 
e na cebola, tá? Quando tiver bem murchinho, que eu for jogar a pimenta, eu venho com vocês, tá, gente? Aí eu trago vocês pra dar uma olhadinha. Ah, pessoal, deixa eu fazer um lembrete aí, ó. Quem tiver problema com pimenta, na hora de picar ou lavar ela, usa uma máscara, tá, gente? Eu não tenho, a dedo de moça é uma pimenta muito tranquila, vocês podem pesquisar aí. Ela é umas que não arde, principalmente se tirar a semente, tá? Quando for tirar a semente, tire em água corrente, abrindo ela em água corrente, nunca assim dentro de uma bacia, tomando o bafo dela, tá? Essa é uma dica que eu dou pra vocês aí. Eu não tenho problema com ela, gente, mas é bom fazer isso, tá? Ela é uma pimenta tranquila, né? Ela não é tão ardida. Mas existe pimenta, se você pesquisar aí, que causa até, até assim, as, asfixia, viu? Trancasia respiratória, a pessoa fica sem ar. Essa não, essa é tranquila. Gente, vocês estão vendo aí, ó, não pode deixar o alho e nem a cebola é, é dourar, tá, gente? Ela tem que ficar branquinha. Por quê? Não precisa fritar, porque tudo isso aqui vai ser batido num liquidificador, tudo misturado. Agora, o que é que eu faço? Ó, já, já dei uma boa refogada na cebola e no alho, eu venho com as pimentas, tá? Com as pimentas, ó. É nessa hora que você coloca açúcar. É o sal, quer dizer, e açúcar, ó. Já coloquei. Agora a gente dá mais uma mexidinha. Ó. Tá, dá. E vou deixar aqui, dar uma boa refogadinha aqui agora um pouco e depois eu já venho com o tomate. Olha aqui. Na verdade, né, gente? Eu vou deixar ela dar uma, uma refogadinha aqui, ó. Vocês estão vendo? Não tem, não tem erro, gente, para fazer esse molho de, de, de pimenta dedo de moça. É, é uma delícia, muito prática, tá? Eu usei essas pimentas verdes, gente, mas para quem quer ele todo vermelho, não precisa colocar. Eu coloquei porque tinha... o rapaz que me deu as pimentas veio umas verdes no meio, né? E eu não quis né, abandonar elas. Eu falei, eu vou aproveitar tudo, tá? Vou deixar dar uma murchadinha aí. Gente, já refogou bastante aqui com o sal e o açúcar, né? E o alho e a cebola. Agora vamos vir com o tomate. Olha aqui, ó. Com o tomate, gente, a gente já pode colocar o chachê. Não precisa colocar açúcar, por quê? Porque eu já coloquei, né? Não precisa colocar açúcar para tirar a acidez do chachê, do molho de massa de tomate. Por quê? Porque a gente já colocou, né, gente? Três colheres rasa de sobremesa de açúcar e uma rasa de sal. Olha aí, ó. Gente, se você quiser, você pode colocar orégano, Tá? Pode acrescentar mais coisa aí pro teu molho de pimenta ficar mais gostoso. Mas eu não, vou fazer na pura dedo de moça, só com esses mesmo. E agora a gente vai deixar aqui ele dar mais uma cozidinha, tá? Pra depois eu vir com o óleo e o vinagre, tá bom? Olha aí, ó. Ele vai dar uma fervidinha agora, né, gente? Vou colocar essa tampa aqui, ó, e deixar ele dar uma boa fervidinha agora, ó lá. Já começou a ferver, ó, tá? Depois eu venho, eu deixo mais uma refogadinha e venho com o vinagre e o óleo. Ó, pessoal, como que tá o nosso molho. Deixa eu ficar de longe para não embaçar a câmera aí para vocês, mas olha como é que tá esse molho, que perfeição. A nossas pimentas deu uma boa murchada, uma boa cozida já, ó. O que que a gente faz agora? Eu venho com o óleo. Já coloquei o óleo, os 200 ml de óleo e os 200 ml de vinagre, ó. Que beleza! Agora a gente vai misturar tudinho, ó. Olha aí, ó. E vamos deixar aqui dar uma fervidinha e a gente desliga, né? Vou deixar é, ferver, gente, aqui pra dar uma boa incorporada nesse vinagre e nesse óleo aí, tá? Como eu falei pra vocês, vocês podem estar tá colocando orégano nas coisas aí, gente. Eu não vou colocar nada, eu só vou colocar só isso mesmo que vocês viram aí, alho. Cebola, sal, açúcar e as pimentas, tá? 
e o óleo e o vinagre, mais nada, porque para o nosso molho ficar bem original aí, bem, né? Autêntico aí, ó. Olha aí que beleza. Agora a gente vai dar uma, uma semi-tampada aqui e deixar esse molho ferver mais um pouquinho aí. Aí eu deixo esfriar, vou voltar com vocês, deixo esfriar pra gente tá batendo no nosso liquidificador que já tá aqui esperando, ó. E os vidros já estão aqui, ó. Eu peguei mais um vidro aí. Esses vidros, gente, já foi fervido, né? Coloquei água quente, já esterilizei. Tudo limpinho aqui. Tudo no jeito de nós colocar a no... o nosso molho, tá? Ó, pessoal, o molho já, ó. Que beleza, ó. Já deixei incorporar bem o vinagre com o óleo aí. O que, que a gente vai fazer agora? Agora eu vou desligar essa panela e vou deixar esfriar. Não muito, morninho você já pode estar tá batendo aí no liquidificador, tá? Então aí, ó, a gente vai desligar aqui, ó, tá? E eu vou deixar aqui esfriar, dar uma mornada para depois voltar para bater para vocês, verem, tá? Já está pronto. Ele pode ficar nessa textura aqui, gente, ó. É nessa textura aqui, ó. Já tá tudo bem cozido aí, a pimenta, o tomate, a cebola, o alho, tá tudo bem cozido. E depois vai ser batido no liquidificador, né, gente? Olha aí, ó. Esse verdinho é as pimenta verde que tava no meio, tá? Vamos deixar aí agora. Gente, ó, já esfriou o nosso molho, já mornou, porque não esfriou totalmente, tá morno. O que que eu vou fazer agora? Eu vou, gente, pegar esse molho e vou colocar aqui dentro do liquidificador pra gente tá batendo aí, tá bom? Deixa eu dar aqui uma pausinha, gente, porque como eu tô sozinha, né? Ó, pessoal... Eu é, já coloquei, ó, tô colocando aqui, vocês estão vendo aí, ó, acho que tá dando pra ver aí, né, gente, ó. Terminei de colocar aqui. Deixa eu ver se tá aparecendo bem aí. Isso, tá assim. Liguei o fresh, gente, porque agora, como já tá meio tarde, tá, tá assim, mais de 5 horas, já tá meio turvo aqui, né. Aqui a minha cozinha não tem uma boa claridade. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai bater esse molho, tá? Pessoal, olha esse molho, gente, ó. Como vocês viram que eu cortei a pimenta em rodelas e lavei ela, ela tirou... A maior parte da semente. Então, o que, que eu fiz? Bati e não vai precisar coar, ó. A gente vai colocar esse molho no po, nos potinhos assim mesmo, ó. Que beleza aí, gente, ó. Agora eu vou encher os potinhos e vou mostrar pra vocês aí, tá? Gente, vamos bora lá. O nosso molho já está prontinho. Bora lá encher esses vidros agora, né? Vamos ver se vai dar aí pra vocês verem, ó. Vou encher com o funil, ó. Olha lá, gente, ó. Fica tão fácil que não dá trabalho para encher. Eu tô usando um funil, né? Tô usando um funil, nem vou apanhar muito. Olha aqui, pessoal, ó. Esse aqui já tá cheio. Agora eu vou pegar outro. Vamos ver quantos vidros vai dar. Mais um vidro cheinho, ó. Como eu bati só 28 pimenta, como eu fiz só de 28 pimenta, gente, pode ser que não vai dar aquele monte, né? Mas mesmo assim ainda vai dar um tanto bom, hein? Tô com medo até de encher demais o vidro, porque eu não quero que enche demais os vidros. Mais um, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, deu três vidros aí já. Eita. Pessoal, perdão aí com o tripé. Meu tripé, gente, ele tá quebrado. Ele tá desencaixando. Ele desencaixou bem na hora que eu ia mostrar que eu enchei três vidros, ó. Já enchi os três vidros. Eu vou pedir pro meu... Os vidros aí, ó, enchi. Deu pra encher três vidros aí. Vou pegar agora o quarto. E na hora de editar, gente, eu peço pro meu filho é, tirar essa partinha que caiu aí, tá? Deixa eu pegar o outro agora. Ó, pessoal, agora eu vou ponhar nesse daqui, ó. Olha o tanto que deu, gente. Vai dar bastante. Eu vou rapar ali com a colher, né? Olha lá, ó. Deu quatro vidros, gente. 28 pimenta. 
Eu fiz um molho de 28 pimenta, ó, e deu três vidros daquele ali cheio e esse daqui, ó. Pessoal, e aqui está o resultado das nossas pimentas, ó. Deu esse vidro quase cheio e três vidros desse, que vocês sabem que é super prático. É, se vocês só fazer molho de pimenta, gente, ó, compra esses vidros, vidros, que eles é super prático aí, ó, pra você tá colocando seu molho na comida, no seu salgadinho. Gente, não ficou ardido, tá? Deu aquela ardencinha bem longe, entendeu? Não fica ardido por causa do chachê de massa de tomate, do óleo, do vinagre, tá bom? Ficou ótimo, gente, ótimo. Olha aí, ó, tudo prontinho aí, ó, que beleza, ó. Lindos, né, gente? Olha aí, nossos vidros de molho de pimenta, ó. Lindos, né? Tirei uma fotinha aí pra capa e é isso aí. Gente, ó, acabei de chegar da caminhada e bati o molho de pimenta. O que que eu fiz? Pra não perder tempo, porque um minuto pra nós, né, gente? Um segundo é tempo de ouro, a gente não pode desperdiçar, tem que aproveitar todos os momentos aí. Todos os minutos, todos os segundinhos. O que é que eu fiz? Enquanto o molho ficou aqui esfriando, eu fui correr, gente, 6K e meio aí, tá? Fiz uma corridinha, já cheguei. Por isso que eu tô com uma blusa diferente aí, tá, pessoal? Já bati o molho. Mostrei aí pra vocês. Deu quatro vidros, né? Três vidros e um vidro de... Três vidros de prasco cheio e um vidro, assim, de vidro mesmo, né, gente? Aqui é um, um pote, assim, pequeno, quase cheio. Então, rendeu aí quatro vidros. Olha, rendeu muito por ser 28 pimenta, tá? Vou deixar a receitinha no box de informação, na descrição aí do vídeo pra vocês. Tá copiando tudinho. E é isso aí, gente. Encha aí de like pra mim aí, gente. Compartilha esse molho com muitas pessoas, que tem gente que às vezes tem... Tantos pés de pimenta, dedo de moça no quintal e não sabe o que fazer. E você pode estar tá fazendo, gente, esse molho maravilhoso aí. Você pode estar tá colocando em potes decorativo, presenteando aí um vizinho, um amigo, um parente, tá? Quando vem um parente da tua casa, você pega aquele vidro bem bonitinho, dá pra eles. É tão facinho fazer esse molho, custa pouco, os ingredientes é super barato, tá? Tudo que você tem em casa, que é alho, cebola, óleo, né, gente? Vinagre. É tudo que você tem em casa, tá? Então, ó, aproveita aí as suas pimentas lindas, dedo de moça, e faça o um molho. Presentei agora no final de ano, que muitas pessoas vão fazer seu churrasquinho aí em Natal, Ano Novo. Já aproveita, já faz vários vidro, vidros aí, vários potes e presentei a família aí, gente. Tenho certeza que eles vão amar esse molho teu e você vai ficar aí, ó... Eles vão ficar de queixo caído com o molho que você vai fazer, tá? Então aproveita as suas pimentas aí do quintal e façam esse molho delicioso, super prático aí, tá? Um beijo grande, ficam todos com Deus, compartilhe, comenta, se inscrevam, deixa o like e bora que bora que a nossa família tá crescendo a cada dia mais. Deus abençoe a todos com a benção do céu e um ótimo feriado amanhã, tá?